எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆச்சிக் சேனல் என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா கம கமனு கருவாட்டு குழம்பு தான் பார்க்க போறோம் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கெளுத்தி கருவாடு வச்சுதான் கருவாட்டு குழம்பு செய்ய போறேன் வாங்க கிராமத்துல எப்படி கருவாட்டு குழம்பு வைக்கிறான்றத நம்ம பாக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா கருவாட்டு குழம்பு வைக்க வந்து நான் எல்லா பொருளுமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் நான்தான்ம ஆமா 
Amang sih? Hah? Amang sih? Yo hai, yo hai. Yo hai. Elar ke mana kau? Elar ke tu tengah ada awak ni solra berat tu jenah solra mungkin. Kadang-kadang 
கரண்ட் குழம்புக்கு தாராளமாக எண்ணெய் ஊற்றினா தான் குழம்பு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதனால் தாராளமாகவே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சி கொஞ்சமாக நம்ம வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வெந்தயம் சேவரட்டும் வெந்தயம் நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை உரிச்ச பூண்டு நம்ம முழுசா வச்சது தட்டாம அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நசுக்கின பூண்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் கடுகு நசுங்கின பூண்டு முழு பூண்டு எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் நல்லா வாசனை வர ஆரம்பிச்சு பொறிஞ்சு இப்ப அடுத்து வந்துட்டு நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு நசுக்கி வச்சோம் இல்லையா அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டா அரிஞ்சு வச்சு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு தக்காளி நம்ம அறிய போகிறதில் முன்னாடி நான் வந்து மீன் குழம்பு வச்ச மாதிரி தான் இதே மாதிரி கரைச்சி விட்டுக்கலாம் நம்ம அப்போ தான் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மிளகையும் ஜீரகத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அது ஒரு முப்பது செகண்ட்ல ஒரு ஐம்பது செகண்ட் வந்துட்டு அதுல வரி கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதங்கட்டும் நல்லா இருக்கும் வாசனை இப்போ வந்து நம்ம பிழிஞ்சிடுச்சு தக்காளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தக்காலை நல்லா வந்து வசிஞ்சு வதங்கிடுச்சு நல்லா வாசனை கம கமன் வருது இப்போ வந்து நம்ம அரிஞ்சு வச்ச கத்திரிக்காய் இதில் போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் போட்டு தான் நம்ம வந்து கருவட்டு குழமைக்கிறோம் நீங்கள் முருங்காய் இல்லைனா அந்த பூசணிக்காய் பறைக்காய் இதெல்லாம் போட்டு கூட வச்சா கூட ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கிட்ட நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா எண்ணெயில் வந்து கத்திரிக்காய் வதங்குச்சுன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் ருசியாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் வந்து நம்ம ரெண்டு மிஷின் நல்லா வதக்கிட்டோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம மசாலா எத்தனையும் சேர்த்துக்கலாம் என்னென்ன மசாலான்றதை நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் கட்டுக்கலாம் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இல்லைன்னா சாம்பார் தூள் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம்
கொஞ்சமா குழம்பு வந்து காரசாரமா இருக்கு தண்ணி மிளகாய்த்தூள் அதாவது காரத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இல்ல நீங்க காரம் சேர்த்துக்க மாட்டீங்கன்னா நீங்க காரத்தூள் சேர்த்துக்க வேணாம் வெறும் சாம்பார் பொடியோ இல்லை குழம்பு தூளோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மசாலா நல்லா பிரட்டியாச்சு இப்போ வந்துட்டு கரைச்சி வச்சு புளிய தண்ணியே இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> உப்பு புளி காரம் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு இப்ப நம்ம வந்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கருவாடு சேர்த்துக்கலாம் தீ வந்துட்டு ஒரு மிதமான அளவுல இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து கருவாடை நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்திக்கலாம் கருவாடு வந்துட்டு நிறைய மண்ணுலாம் இருக்கும் அந்த மேலே தோல்லாம் கொஞ்சம் குழ குழம்பு இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு ஃபுல்லாக கழுவிக்கிட்டோம்னா உப்பு அது நம்ம அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கழுவுனாலும் கொஞ்சம் உப்பு அது இருக்கும் கரெக்டாகும் அதனால் நம்ம வந்து இப்போ சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் கருவாடை கருவாடு வந்து சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் வந்துட்டு கருவாடு வந்து தலையை தூக்கி போட்டுருவாங்க ஆனால் வந்துட்டு நம்ம தலையே அதில் போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வாழை மட்டும் நம்ம எடுத்து தூரம் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் தலையை தனியாக கிள்ளி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நிறைய வந்து உள்ளே வந்து அது குழல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணணும் குழம்புல 
லேசா வந்துட்டு கிளறி விடலாம் குழம்ப ரொம்ப கிண்ட வேணா சீக்கிரமே கருவாடு வெந்துடும் ரொம்ப கிண்டுனா ரொம்ப தூள் தூளா போயிடும் அப்புறம் கருவாடு மீன் மாதிரி தான் அதுவும் ஆனா அப்படியே கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருந்ததும் நம்ம இறக்கிடலாம் வெந்துடும் சீக்கிரமே குழம்பு வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் என்னை விட எங்கள் வீட்டுக்காங்க ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்காங்க பசிக்குது பசிக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் நீங்கள் சாப்பிட போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு பரிமாறிக்கலாம் குழம்ப வாசமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது வயலில் கிராமத்தில் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நாட்டுக்கோழி ரெண்டு பேரும் வயலில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாரி லெக் பீஸ் தமிழ்ச்சி சாப்பிட்ற மாரி போன தீபாவளிக்கு போன தீபாவளிக்கு இந்த வாட்டி பொங்கல் வரப்போகுது அதனால் அதுக்கு முடிய ஒரு அருமையான சூழலில் ஆகிடுச்சி அதனால் வயல் வழியில் வந்து கத்திரிக்காய் கருவாடு வாசனை சூப்பராக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் செம்ம டேஸ்ட்டு உண்மையாகவே இந்த டைம் இதேமாரி செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பாக டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு அருமையாக சமைச்சு கொடுத்த சத்தியாவுக்கு ஒரே ஒரு இதில் வந்து போகி பண்டிகை வந்து நிறைய பேர் வீட்டு தேவைக்கு படிக்க சொல்லி ரைட்டில் அதாவது சாயங்காலம் படிப்பாங்க கருவோட நடுமுல்ல எலும்பு உண்மையே நல்லா டேஸ்டா இருக்கு இந்த இதில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் அதே அதேமாரி இந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு கிராமத்தில் போய்ட்டு அழகாக சமைச்சு சாப்பிட்றதோட சுகமே தனி அதை வந்து அடிவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நீங்கள் குடும்பத்தோடு இதுமாரி சாப்பிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் 
இந்த வீடியோட முடியுது இன்னும் ஒரு அழகான சூப்பரான சமையல நம்ம பாக்கலாம் பாய் பாய்